ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును ఏసు తాకును ఏసు తాకును ఏసే నిన్ను స్వస్థపరచును శోధను వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను శోధన వేదన లెన్ని ఉన్నను నీ బాధలు నీ వ్యాధులు ఏమైనను ఏసు తాకును ఏసు తాకును ప్రభు నన్ను స్తోత్రాలు ప్రభు పేరిట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇలారా బాగున్నారా ఈ సమయం ఇచ్చిన దేవునికి మరి మీ అందరికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నారు అందరూ బాగున్నారా ఏసు తాకున మినిస్ట్రీ ద్వారా వెలువడుతున్న ఈ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు మీరు చూస్తున్నారు మరియు స్పందించే దేవుడు అని ఐదు భాగాలు మీకు అందించాను ఈరోజు ఆరవ భాగం ద్వారా మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుచున్నాను మన దేవుడు స్పందించే దేవుడు ఇరమయ్య గ్రంథం ముప్పై మూడు అధ్యాయం మూడవ వచనంలో నాకు మొరపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అదేవిధంగా దిది ప్రేస్ కాండం నాలుగు అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఏలయనగా మనము ఆయనకు మొరపెట్టినప్పుడల్లా మన దేవుడని యోహోవ మనకు సమీపంగా ఉన్నట్లు మరి ఏ గొప్ప జన్మునకు ఏ దేవుడు సమీపంగా ఉన్నాడు ఇలా మన దేవుడు స్పందించే దేవుడు కళ్ళుండి చూడవు చెవులు వినవు నోరుండి మాట్లాడలేని రాయి కాదు మన దేవుడు మన దేవుడు స్పందించే దేవుడు నువ్వు మొరపెట్టు నేను నీకు ఉత్తరం ఇస్తాను అదేవిధంగా పరిశుద్ధ గ్రంథాలు అనేకమైన యేసు ప్రభారు ఏ విధంగా స్పందించాడు కృష్ణ వ్యాధి అయా నాకు నీకు ఇష్టపడిన శుద్ధిని చేవా అనగానే యేసు ప్రభారు స్పందించి అతను కృష్ణ వ్యాధిని నయం చేశాడు అదేవిధంగా భర్తమై గృహ గృహ గురుడు కూడా దావిద్ కుమారుడు నన్ను కర్ణించం అనగానే వెంటనే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు స్పందించి అతని యొక్క అతని యొక్క అంధత్వాన్ని తొలగించినట్టుగా మనం చూడగలము అదేవిధంగా ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని దగ్గర పడి ఉన్న వ్యక్తి అలాంటి ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి దేవుడు స్పందించి నీ పరిపెత్తుకు నడమనగానే అతను నడిచాడు ఎందుకంటే అనేక విషయాలు మనం చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా దేవుడు ఎప్పుడు స్పందించడు అనే విషయాలు కూడా ఏమైనా స్వార్త తొమ్మిది ముప్పై ఒకటిలో దేవుడు పాపులు మనవి ఆలకింపడానికి ఎరుగుదుము ఎవడైనా దైవభక్తి అయి ఉండి ఆయన చిత్తము చొప్పున జరిగించిన ఎడల ఆయన వాణ్ణి మనవి ఆలకించును పాప మనలో ఉన్నప్పుడు మన మనము ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఆయన స్పందించడు అదేవిధంగా ఇంకా పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూడవచ్చు ఏబు గ్రంథములో కూడా చక్కని మాటలు ఉన్నాయి ఏబు గ్రంథం ఇరవై మూడు అధ్యాయ పదవ వచనంలో ఆయన శోధించిన తర్వాత నేను సువర్ణముగా మారేదను దేవుడి యొక్క పరిశోధనలు పరీక్షలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఆయన స్పందించడు స్పందిస్తాడు కానీ మనం పరీక్షలు పాస్ అవ్వాలని ఆయన మౌనంగా ఉంటాడు కాబట్టి పిల్లరా మన ప్రార్థనకు ఆయన స్పందించే దేవుడు అయితే ఈరోజు సేవకులారా స్పందిస్తున్నారా మరియు విశ్వాసులారా స్పందిస్తున్నారా ఈ మాటలు మాట్లాడాలని ఆశపడుచున్నాను సేవ అనగా సావుకు సిద్ధమైన వాడని అర్థం అనేకులు సేవ అంటే పూలబాట అని సేవ అంటే హాయిగా ఉండవచ్చు హాయిగా అనుకుంటారు సేవ అనగా సావుకు సిద్ధమైన వాడని అర్థం మరియు యాకోబ్ రాసుల పత్రిక మూడాధ్యాయ ఒకటి వచ్చినంలో నా సహోదరులారా బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదుమని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండి చూడండి ఇక్కడ ఎంత చక్కని మాట ఎంత ఇక్కడ దేవుడు ప్రేమించి తన భక్తులతో మాట్లాడుతున్న మాట సేవ అంటే ఏదో ఈ రోజున పరుగులు తీస్తున్నారు సేవ అంటే అయితే సేవ ఎలా అంటే చూడండి బోధకులైన మనం మరీ కఠినమైన తీర్పు ఎందుకు సేవకులకు కఠినమైన తీర్పు అంటే దేవుని ఇంటి నుండే తీర్పు మొదలవుతుందని ఏజుకేల గ్రంథంలో రాయబడి ఉన్నది ఎందుకంటే సావుకుడు చెబుతాడు కానీ చెయ్యడు చెప్పటం వేరు చేయటం వేరు ఈ రోజున పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూడవచ్చు రెండవ రాజుల గ్రంథము నాలుగు అధ్యాయంలో అక్కడ ఒక శిష్యుని భార్య వచ్చి తన బాధ చెప్పినప్పుడు ఎలీష గారు ఎంతనే స్పందించాడు స్పందించి ఆమె ఆ అప్పుల నుంచి విడిపింపబట్టడానికి ఒక చక్కని పరిష్కారం చెప్పాడు అదేవిధంగా పేతృ గారు ఆ యొక్క శృంగారమైన దేవాలయం నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఆ దేవాలయం నుంచి వస్తున్నప్పుడు ఒక అక్కడ కుంచువాడు ఆ వస్త్రాలు చూసి మాకు సహాయం చేస్తారా అని అన్నప్పుడు మా దగ్గర వెండి బంగారాలు లేవు కానీ నా దగ్గర ఏసు నామం ఉన్నది అని ఎంతనే స్పందించి అతడు నడిచినట్టుగా మనం చూడగలము లేరా అదేవిధంగా శ్యామకులు స్పందించాలి స్పందించాలి విశ్వాసులు బాధలు ఉన్నప్పుడు విశ్వాసుల కష్టంలో ఉన్నప్పుడు సేవకుడు స్పందించాలి స్పందించని సేవకుడు అతను గ్రుడ్డువాడని వాక్యము చలవస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథములో చూడవచ్చు యశ గ్రంథము 
యాఫి ఆర్ అధ్యాయము పదవచనంలో వారి కాపరలు గ్రిడ్డివారు వారందరూ తెలివి లేని వారు వారందరూ మూగ కుక్కలు మొరగలేరు చూడండి ఇక్కడ ఎంత చక్కని మాట అంటే గ్రిడ్డు వారంట మరియు మూగ అంటే మాట్లాడలేని మూగ కుక్కలు అంటే మొరగలేవు అవి కాబట్టి అంటే స్పందించలేవు ఇప్పుడు ఈ రోజున గ్రిడ్డువాడు ముందుకు వెళ్ళి మనం ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని చేసినా కానీ ఆ గ్రిడ్డువాడు ఏమన్నా స్పందిస్తాడా అదే గ్రిడ్డువాడికి విరికిడి లేకపోతే మనము మాట్లాడింది అతను అర్థం చేసుకోగలగా వినపడుతుందా ఇక్కడ చెప్తున్న మీరు అలా ఉండకూడదు గ్రిడ్డి బోధకుల్లాగా చెమిటి బోధకుల్లాగా మీరు ఉండకూడదు మీరు స్పందించాలి ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు స్పందించాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు స్పందించాడు ఆయన సేవిస్తున్న మనము ఆయన ఎమ్మడిస్తున్న మనము మనము స్పందించే వారిగా ఉండాలి సావుకులారా మన గురి ఏమిటని బుక్ రాయటం జరిగినది ఒక సావుకుడు ఎలా ఉండాలి వాక్యం బోధించడమే కాదు గొప్పతనము ఒక సావుకుడు మాదిరిగా ఉండాలి ఒక సావుకుడు స్పందించే విధంగా ఉండాలి వాక్యము చదివిస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథములో జక్రే గ్రంథములు ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది జక్రే గ్రంథం పదోధ్యాయ రెండు మూడులో గొర్రెల మంద తిరుగులాడినట్లు జనులు తిరుగులాడివి కాపరి లేక బాధ నొందిరి నా కోపాగ్ని మండొచ్చు కాపరల మీద పడును మేకలను నేను శిక్షించదను చూడండి ఎంత చక్కని మాట మేకలను నేను శిక్షిస్తాను అంటే ఈ రోజున్న కాపరులు గొర్రెలుగా చేయటం గొర్రెలు ఏం చెప్పండి మేకలు మేకలు అనగా దేవునికి విరోధమైనవి ఇక్కడ ఎంత చక్కని మాట అంటే గొర్రెల మంద తిరుగులాడినట్లు నా జనులు తిరుగులాడుతున్నారు కాపరి లేక ఈ రోజున చూడండి కాపరి లేకపోతే ఆ గొర్రెల పరిస్థితి ఏమిటి ఆ గొర్రెలను నక్కలు గుట్టు నక్కలు అడివి కుక్కలు రకరకాలు వాటిని చెప్పండి వాటిని అతము చేస్తాయి కాపరి ఉన్నప్పుడు కాపరి ఏం చేస్తాడు అంటే గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెడతాడు కాపరి ఆ గొర్రెల మీదకి ఏమి రాకుండా ఏమి రాకుండా కాపరి అడ్డుగా నిలబడతాడు అందుకే భక్తుడు నా దావిద గారు అంటున్నాడు ఏవో నా కాపరి నాకు ఏమి కలగదు ఎందుకు ఆయన నా కాపరిగా ఉన్నాడు నేను రాజయ్య ఉండొచ్చు నేను గొప్పవాణిగా ఉండొచ్చు అయితే నాకు కాపరి ఎవరంటే ఆయన కునికే దేవుడు కాదు నిద్రించే దేవుడు కాదు ఆయన నన్ను అనుదినము నన్ను కాపాడుతూ నన్ను రక్షించే కాపరి అని భక్తుడైన దావిద్ గారు అంటున్నాడు మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు కూడా ఇలా అంటున్నాడు వాక్యప వెలుగులో చూడండి ఏడు స్వార్త పదవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన నుండి పదిహేను వరకు ఈ విధంగా రాయబడి ఉన్నది వాక్యప వెలుగులో చూడండి నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టును జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు గనుక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చుట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును తోడేలు ఆ గొర్రెలను పట్టి చదరగొట్టును జీతగాడు జీతగాడే గనుక గొర్రెల గురించి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని తండ్రి నన్ను ఎలాగ ఎరుగునో నేను తండ్రిని ఎలాగ ఎరుగుదును అలాగే నేను నా గొర్రెలను ఎరుగుదును నా గొర్రెలు నన్ను ఎరుగును ఎంత చక్కని మాట అండి అదేవిధంగా ఎరువేడ వచ్చిన కూడా నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును నేను వాటి నెరుగుదును అవి నన్ను ఎంబడించును ప్రియా దేవుని బిడ్డలేరా ఈ వాక్యం వింటున్న మనం ఎలా ఉన్నాం ప్రియ సావుకున మంచి కాపరిగా ఉంటున్నారా కాపరి అనగా సంఘాన్ని కాసేవాడు ఒక గొర్రె తప్పిపోతే ఆ తప్పిపోయిన గొర్రెను వెతికేవాడు కాపరి ఎందుకంటే పిల్లలు జీతగాడు జీతగాడే జీతగాడు తోడేళ్ళు వచ్చినప్పుడు అతను నిలబడంట పారిపోతాడంట ఇది నా మాట కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు స్వయంగా మాట్లాడుతున్న మాట మరి సావుకులమైన మనం ఎలా ఉన్నాం స్పందించే వారిగా మనం ఉన్నామా 
విశ్వాసులకు మనము మాదిరిగా మనం ఉన్నామా విశ్వాసం కాచేవాడిగా మనం ఉన్నామా వాక్యము జలవస్తుంది అపోసున్న పౌల గారు తిమోతికి రాస్తు ఇలా అంటున్నాడు మొదటి తిమోతి ఐదు పద్దెనిమిదిలో పనివాడు తన జీతమునకు పాత్రుడు పనివాడు తన జీతానికి పాత్రుడు మనకు జీతము పరలోక రాజ్యములో ఉన్నది మనం పని చేస్తుంది ఏమిటంటే విశ్వాసులకు సేవకుడు పని చేయాలి ఎందుకంటే అపోసున్న పని అంటారు పని చేయకుండా భోజనము పెట్టకూడదు అని వాక్యం రాయబడి ఉన్నది ఈ రోజున మనం ఎలా ఉన్నాం విశ్వాసులకు మంచి ఫుడ్ పెడుతున్నామా అనగా ఆత్మీయ ఫుడ్ ఆత్మీయ ఆహారము మరియు వారు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు వారి కొరకు స్పందించేవారిగా వారి కొరకు ప్రార్థించేవారిగా వారి కొరకు నిలబడేవారిగా మనం ఉంటున్నామా లేదా ఒకసారి ఆలోచించండి మా విశ్వాసం కామె వేరే చోటకి వెళ్ళి వేరే సంఘానికి వెళ్ళి అక్కడే దాదాపుగా ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు ఉన్నది ఇంకా ఆమె నిజమైన సామకుడు అతనే మమ్మల్ని కూడా మీ పరిచయ కాదు వాళ్ళ పరిచయ గొప్పది అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది సరే దేవు వదిలేశాము అయితే ఆమెకి ఒక వ్యాధి ఏమిటి అనగా హెచ్ఐవి వచ్చింది అయ్యా నాకు ఇలా వచ్చింది ప్రార్థించమంటే లేదమ్మా ఇంకా మీ మీ వారు చనిపోయారు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ మీరు అప్పటి వరకు అక్కడే ఉన్నామే ఆ యొక్క సాగుకుడు దగ్గరే చక్కగా వేసుకొని పరిచయంలో పాలి బాగా అట్లా ఉంది అక్కడ ఆమెకి ఆ వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు మనకు తోడు లేరు ఆమె వ్యాధి కొరకు ఆ యొక్క సాంకుడు స్పందించలేదు స్పందించకపోగా పట్టించుకోక అలాంటి సమయంలో మరలా తిరిగి మా దగ్గరకు వస్తే ఆమె కొరకు నాలుగు రోజులు కన్నీటి ప్రార్థన చేశాం నాలుగు రోజులు కన్నీటి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అద్భుత రీతిగా తాకి ఆమె పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతురాలు అయ్యింది ఈ రోజున ప్రియ విశ్వాసులారా గమనించండి రంగును చూసి లైటింగ్ ను చూసి మోసపోవద్దు నీ ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులను మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ఎవరైతే నీ కొరకు స్పందిస్తాడో వారే నిజమైన సేవకులు మన చదువుకున్న నా మాట కాదు నేను గోరిల స్వరం వింటాను నా స్వరము నా స్వరము గొర్రెలు వింటాయి నన్ను అవి వెలుగుతా నేను వాటిని వెలుగుదును మరి నువ్వు వెళుతున్న సంఘములో అసలు సంఘ సభ్యురాలనే విషయం కూడా నీ దమజనుడికి తెలుసా మీ కొర్రకు కన్నీరు కార్చే దైవజను విడిచిపెట్టి స్పందించని వారి దగ్గరకు వెళ్ళి కనీసం ప్రార్థించని దైవజనికి వెళ్ళి ఏమి ఉపయోగం ఏంటి వాక్యం చాలా వస్తుంది పిల్లరా గొర్రెల మందులు తిరిగినట్లు జల్లు తిరిగినాడిని కాపరలేక బాధ నుంది ఎంతో మంది ఈ రోజున కాపరి చేత ప్రార్థించుకోవాలని ఎన్నో ఆశలు పడుతున్న ప్రార్థించుకోలేని స్థితిలో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఈ రోజున ఎలా ఉందంటే స్పందించని సాముకులు ఈ రోజున బయలుదేరారు వాక్యము జరుగుతుంది మత్స్య వార్త ఇరవై నాలుగు అధ్యయనంలో నా పేరట అబద్ధ బోధకులు వస్తారు మీరు నమ్మొద్దు మరి స్పందించే సేవకులు అలాంటి స్పందించే సేవకులను మన ఇంటికి చేర్చుకోవటం వల్ల వాక్యము చదవస్తుంది మార్కు సువార్త తొమ్మిది అధ్యాయ ముప్పై రెండవ వచ్చినంలో నా పేరట చేర్చుకునేవాడు నన్ను చేర్చుకోను దేవుని పేరట దేవుని పేరట మనం సేవ చేస్తున్నాం సేవకులమైన మనము మనల్ని చేర్చుకుంటే దేవుని చేర్చుకున్నట్టే అయితే మనము స్పందించాలి విశ్వాసులు బాగాలేనప్పుడు వారి యొక్క కానుకలను మనం ఎంత శ్రద్ధగా తీసుకుంటామో అదే శ్రద్ధతో వారు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు వారి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వారి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు స్పందించకపోతే అతడు నిజమైన సేవకుడు కాదు మీరు నన్ను నొచ్చుకున్నా పర్వాల వాక్యం జలవస్తుంది ఒక సేవకుడు ఎలా ఉండాలో వాక్యం జలవస్తుంది రెండవ కొరింది ఆరోగ్య పద వచనంలో దరిద్రమైనట్లుండి అనేకులకు ఐశ్వర్యము కలిగించు వారము ఏమీ లేని వారమైనట్లు ఉండి సమస్తమును కలిగిన వారమై ఉన్నాము చూడండి ఎంత చక్కని మాటలు దరిద్రమైనట్లుండి 
ఒక సానుకుడు ఒక స్పందించేసి ఎలా చెప్పి దరిద్రమైన ఉండొచ్చు మనము కానీ అనేక ఐశ్వర్యము పరలోక ఐశ్వర్యము పొందించే వారిగా ఒక సానుకుడు ఉండాలి మరి ఇప్పుడు విధానం ఎలా ఉంటుంది సేవకుడు స్పందించట్లేదు కొంతమంది బ్రదర్ ఫోనే ఎత్తట్లేదు బ్రదర్ ఫోనే ఎత్తట్లేదు బ్రదర్ నేను చెప్తాను నీ కొరకు కన్నీరు ఖర్చి నీ ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి నీ కొరకు ఎన్ని నోచేసి అలాంటి సేవకులను వదిలిపెట్టి ఈ రోజున ఈ రోజున విశ్వాసులు ఎలా ఉన్నారంటే రంగుల ప్రపంచ విధానంగా మంచి మంచి ఉండి కలర్ కలర్ లైటింగ్లు చూసి ఈ చూసి అవి చూసి ఆ విధానంలో మోసపోతూ స్పందించే సేవకుని వదిలిపెట్టి స్పందించని సేవకుని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటున్నారు ప్రార్థించలేని ప్రార్థించుకోలేని స్థితిలో ఉంటున్నారు ప్రేమించే వారిలారా ఈ వాక్ వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు ఒకసారి ఆలోచించండి లేరా సేవ అనగా చావుతో కూడినది సేవ అంటే ఏమని పూలపాట కాదండి ముళ్ళ కంచండి ప్రిమెంట్ వాళ్ళని గతంలో నాకు శాంతి ఆమల ఏ రైలు ప్రొడక్ట్ ఉన్నది మరియు పొలము ఉన్నది బంగారం అంటే బాగా ఇష్టం నాకు ఎప్పుడైతే నేను పరిచయకు వచ్చానో ఎప్పుడైతే నేను పరిచయకు వచ్చానో నా బంగారం తీసేసాను శాంతి ఆమల ఏ రైలు ప్రొడక్ట్ కోట్ల రూపాయలు సంపాదించి అలాంటి ప్రొడక్ట్ వదిలిపెట్టేసి నేను చేసిన వృత్తిని వదిలిపెట్టేసి పొలము దర్దాపు ఈరోజు నాకు జీరో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సేవకు వచ్చేది మనం సంపాదించుకోవటం కాదు ఈరోజు నా ఛాలెంజ్ చేసి మనం చెప్పాలి ఇదిగో నేను సేవకు వచ్చాను సేవకు వచ్చిందని నేను ఎంత ఖర్చు పెట్టాను సేవకు వచ్చిందని నేను ఎంత పోగొట్టుకున్నాను అనే సేవకులు ఈరోజు నా కరువైపోయారు ఉన్నారు కానీ తక్కువ ఈరోజు నన్ను సాక్ష్యాలు కూడా చూస్తుంటే నాకు ముందు నాకు సైకిల్ అండి ఏమి లేదు వాడిని అండి ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నానండి అప్పుడు నాకు ఏమి లేదండి మంచిదే కానీ విశ్వాసులకు స్పందిస్తున్నావా పెరిగే కొంది వదిగి ఉంటున్నారా మరియు విశ్వాసులు కూడా సావుకుల పట్ల స్పందించాలి ఎందుకంటే విశ్వాసులు కూడా ఎలా ఉందంటే వారి కొరకు కన్నీరు కార్చి వారి కొరకు ప్రార్థన చేసి వాళ్ళు ఆత్మీయ స్థితిలో వాళ్ళని బాప్తిష్యం ఇచ్చి నడిపించి అన్ని చేస్తే రేఖలు వచ్చినట్టు ప్రకారంగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఎక్కడెక్కడో స్పందించని సావుకుల దగ్గర వెళ్ళి ఉంటున్నారు వారి యొక్క వారి ఇచ్చే కానుకలు కూడా అక్కడే ఇస్తున్నారు వారికి ఎవరు మన ప్రాబ్లం వస్తే మాత్రం మళ్ళా ఆత్మీయ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి ఎన్నో నా కాల్స్ వస్తున్నాయి నాకు లేరా మీ యొక్క ఆత్మీయ తల్లిదండ్రుల విషయంలో స్పందించే విశ్వాసులుగా మీరు ఉండాలి నాకు తెలిసిన ఒక సంఘం ఉన్నది ఆ సంఘంలో దౌర్జన్యం బాగా వాడబడ్డాడు మంచి వాక్యం బాగా బోధిస్తాడు అయితే ఆరోగ్యపరంగా అతను రెండు కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయినాయి నడవలేని పరిస్థితి నిలబడలేని పరిస్థితి మాట్లాడలేని పరిస్థితి అలాంటి సమయంలో విశ్వాసులు ఎలా ఉండాలండి దాదాపుగా రెండు వందల మంది పైన ఉంటారు సంఘం ఎలా ఉండాలి నిజంగా నేను అంటాను నిజంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అయితే ఆ విధంగా నెట్టేస్తారా అయ్యగారండి మీరు నిలబడలేకపోతున్నారా కదా మీరు వాక్ చెప్పలేకపోతున్నారు కదా సరే మీరు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అండి మీరు మేము వేరే సేవకుని తెప్పించుకుంటాము ఆ సేవకుడు నా దగ్గరకు వచ్చి కన్నీరు కార్చాడు బ్రదర్ ఎంత కన్నీరు కార్చిన సంఘం కొరకు ఎంత ప్రార్థన చేశాను నా ఈరోజు నాకు ఈ పరిస్థితి వస్తే కనీసం నాకు సపోర్ట్ ఒక్క వ్యక్తి కూడా నిలబడలేదు నా భార్య బిడ్డలతో ఆ సంఘంలో నుంచి నేను బయటకు వచ్చి కన్నీరు కార్చాడండి ప్రియాధ్యమని బిడ్డలారా నిజమైన విశ్వాసం అంటే నిజమైన గొనెలు అనగా స్పందించాలి సేవకుడు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు అదే విధంగా విశ్వాసులు కూడా స్పందించాలి సేవకులు స్పందించే కాడ విశ్వాసులు స్పందించట్లేదు విశ్వాసులు స్పందించే కాడ సేవకులు స్పందించట్లేదు మరి అలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్న సేవకుడు ఈరోజు ఎంతో మంది సేవకుడు అంటే ఏమిటి తెల్లని మీద బుక్రాసం తెల్లని వస్త్రములు ఆ తెల్లని వస్త్రాలు ఎందుకంటే ఎన్నో గాథలు వాళ్ళ ప్రాబ్లం చెప్పుకోక వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళని ఉంచుకొని వాళ్ళు మనుషులే కదా సాగుకుని అంటే ఆకాశం నుంచి ఊడ్రాడు కదండి వాళ్ళ ప్రాబ్లం వాళ్ళని ఉంచుకొని ఇతర కొరకు ఎంత కన్నీరు కారుస్తారు ఎంత కన్నీరు లేరా అలాంటి సాగుకుల్ని పట్టించుకోపోతే అలాంటి సాగుకులను విషయంలో మీరు స్పందించకపోతే 
దేవుడు మీ విషయం ఎలా స్పందిస్తాడు వాక్యం వినంటే ఒకటే కాదు మనము చేయవలసినది ఎందుకంటే దేవుని యొక్క పరిచర్య అంటే ఒక వాక్యం బోధించడమే కాదు అన్ని విషయాలలో మరి ఈ వాక్యం వింటున్న మీరు ఎలా ఉన్నారు అపోస్తున్న పౌల గారు అంటున్నారు సువార్త చెప్పబోతేనే నాకు మీద నాకు శ్రమ నాకున్న మొత్తం పెంటతో ఎంచుకున్నాను అంటున్నాడు అపోస్తున్న పౌల గారు ఈ వాక్యం వింటున్న మనం ఎలా ఉన్నాం వాక్యం చాలా వస్తుంది రెండవ కొరింది పదాది పద్దెనిమిది వచ్చినంలో ప్రభు మెచ్చుకున్న వాడే ఎగ్గుడు కాని తను తాను మెచ్చుకున్న వాడు ఎగ్గుడు కాదు ప్రియ సావు కూడా నా తోటి దవి జనులరా మీకు రెండు చేతులు జోడించి ఏడుకుంటున్నాను మనం మనం మెచ్చుకోకూడదండి మనకే మన దురుదులు పెట్టుకోకూడదండి నన్ను అన్నాడు డాక్టర్ అయిన నేను పలానా అయిన నేను తప్పు తప్ప తప్పు వాక్యం చాలా వాక్యం చూడండి ఒక్కసారి వాక్యం చూడండి ఎంత చ ప్రభు మెచ్చుకున్న వాడే యోగ్యుడు కానీ తను తాను తను తాను మెచ్చుకున్న వాడు యోగ్యుడు కాదు అయోగ్యుడు మరి ప్రభు మెచ్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ప్రభు మనం నమ్మి తన సురక్షణ ఇచ్చి కలిగిన సంఘం మనకు అప్ప చెప్పాడు అలాంటి సంఘాన్ని సరైన రీతుల్లో కాయకపోతే సరైన రీతుల్లో మనం ఉండకపోతే ఆ యజమానన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏమంటాడు ఆయన లెక్క అడిగినప్పుడు నీకు నువ్వు నమ్మి ఇంత మందికి అప్ప చెప్పాను అంత మందిని నా రాజ్యములోనికి నువ్వు తీసుకురాక వాళ్ళందరినీ నరకానికి తీసుకెళ్ళినట్టుగా నువ్వు ప్రేరేపించావే అని అంటాడా లేదా చెప్పండి అంటాడా లేదా ఈ రోజులో ఒక యజమానుడు మనకు పని ఇచ్చాడు అనుకో ఆ పని ఏం చేయాలి మనం నమ్మకంగా చేయాలి మనము ఆ యజమానుడికి భయపడి ఆ యజమాని ఏం చెప్పాడో అదే చేయాలి అపస్సుల పోలు అంటాడు నేను మనుషుల మెప్పు పొందుతున్నానా దేవుని మెప్పు పొందుతున్నానా మనుషుల మెప్పు పొందు వాడినైతే నేను దేవుని బిడ్డలు కాను అని తగేసి చెప్తున్నాడు అండి మనం లెక్క చెప్పవలసింది దేవునికి ఆ లెక్క అడిగినప్పుడు మనం ఎలా స్పందించాలి ఈ రోజున ధనవంతులు ధనవంతులకు విషయంలో స్పందించడం కాదండి భేదవారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు చూడండి చేపలు పెట్టి వారి దగ్గరకు వెళ్ళి స్పందించాడండి ఆయన ఆయన స్పందించి వారితో తిరిగాడు ఈ రోజున సభకులు ఇలా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ధనవంతులకి అందుబాటులో కాదు పేదవారికి కూడా అందుబాటులో ఉండాలి అదే నిజమైన నువ్వు స్పందించిన సేవ కూడా అవుతావు ధనవంతులకు నువ్వు స్పందిస్తూ పేదవారికి మాట్లాడతా ఇష్టము లేక ఉంటే ఎలా ఎలా సేవ కూడా అవుతాము ఎలా దేవుని మాదిరిగా ఉంటాము ఎలా అపోస్తున్న పౌలు అంటాడు నేను క్రీస్తు పౌలు నడుస్తున్నాను మీరు నన్ను పోలి నడవండి నేను గురి ఎంతకే పరిగెత్తుతున్నాను గురి లేని వాడిగా నేను లేను అని అంటున్నాడు మనకు బహుమానం ఉండదండి మనం బహుమానం ఆ బహుమానం పొందుతూ కొరకు పరుగు తీస్తున్నాం మనము ఆ పరుగు విషయంలో ఈ ఒక సంబంధమైన అనేక మనకు ఆటంకాలు వస్తుంటాయి వాటన్నిటి నెక్కుకొని ఆ గురి అంతటే మనం పరిగెత్తాలి కాబట్టి వాక్ వింటున్న మనం స్పందిస్తున్నామా లేదా ప్రియ విశ్వాసులారా సేవకుని విషయంలో స్పందిస్తున్నారా పెద్ద పెద్ద సేవకులని చెప్పేసి మీరు రాబడి వారి కొరకే నేను వేరే లోపల నేను అంటలేదండి ఎందుకంటే మీ కొరకు ప్రార్థించే సావుకుడిని వదిలిపెట్టి మీ కొరకు స్పందించే సావుకుడిని వదిలిపెట్టి మీ కొరకు స్పందించని వారి కొరకు మీరు ప్రయాసపడితే ప్రేమిస్తే దాన్ని ఏమంటారో మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి ఒకసారి ఆలోచించండి పిల్లరా దేవుడు ఒప్పుకోడండి దేవుడు ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే పిల్లరా దేవుని విలువైన పరిచర్య మనకు అప్ప చెప్పాడు సావుకులు అయిన మనకి మరి విశ్వాసంలో మీరు కూడా మీ కొరకు ఎవరైతే కష్టపడుతున్నారో ఈ రోజున మాకు వచ్చే మా విశ్వాసులు ఉన్నారు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన సరే వెళ్ళిపోతా హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన సరే వాళ్ళ కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం ఎందుకంటే బాధ్యత అది చేయకుండా సాగుకుని కాదు కొంతమంది దానికి సంబంధం లేని వారు కొంతమంది ఫోన్లు చేస్తారు వాళ్ళు ఎంతవరకు అంటే అంతవరకే జస్ట్ ఎందుకంటే నాకు అంత బాధ్యత ఉండదు ఎందుకంటే నా సంఘ సభ్యులు నేను స్పందిస్తాను మళ్ళీ విశ్వాసులు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు కూడా ఒక లిమిట్ ఉంది మరి ఈ పరిచర్య కొర కొంతమంది వాళ్ళు నాకు నెల నెల ఎంత పంపిస్తారు చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన దర్శనం వచ్చిన వెంటనే చెప్పి ఇలా ఉన్నారండి అని చెప్తా స్పందిస్తాను వాళ్ళు ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా సరే వెంటనే ఫోన్ ఎత్తుతాను అర్ధరాత్రి అయినా సరే వాళ్ళ కొరకు 
ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం ఎందుకంటే ఆ విధంగా స్పందించకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నేను కానుక తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే మనం చదువుకున్న లేఖన భాగంలో తిమూతి రాసిన పత్రిక ఐదు మొదటి తిమూతి ఐదు పద్దెనిమిదిలో పనివాడు తన జీతంలోకి పాత్రుడు నేను కానుక తీసుకున్నప్పుడు నేను స్పందించకపోతే ఈ రోజున టీవీ కార్యక్రమం స్పాన్సర్ చేస్తారు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమంటే స్పందించిపోతే నేను అది ఎత్తస్తుంది ఎట్లా అది నేను తీసుకోకూడదు అమ్మ కానుకు నాకు వద్దని చెప్పాలి నేను చెప్పాలి ఎందుకు వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు నేను స్పందించకపోతే మరి ఈ వాక్యం చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుణ్ణి కలిగి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు చిన్న విషయంలో కూడా తమ బిడ్డను పోయి ఏడుస్తుంటే స్పందించి ఆ పాడిన పట్టుకోగానే చూడ ఎంత ఏసు ప్రభు ఎంత ఏ విధంగా స్పందించాడు ఒక కృష్ణుడు వచ్చి నీకు ఇష్టమైతే నాకు ఇష్టమే అని స్పందించాడు మరి ఆయన కలిగిన మనం కూడా స్పందించకపోతే ఎలా స్పందించడం ఎలా ఎలా సాగుకుని అవుతాం ఎలా దేవుడు రాజ్యంలో వెళ్తాము మనం చదువుకున్నాం కదా నా సహోదరులారా బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదుమని తెలుసుకుని మీరు అనేకులు బోధకులు కాకుంటే మేలు నిజంగా నేను కూడా అనుకుంటాను అప్పుడు నేను ఆ వృత్తిలో ఉండే నేను ఉండటం దగ్గర చాలా బాగుండేదే అని ఎందుకంటే ప్లేరా ఈ రోజున సాగుకుని అని చెప్పి కరెక్ట్గా పని చేయకపోతే రేపు మనం చాలా ఇబ్బందులు పడతాం ఎందుకంటే ఎలా బాగుండొచ్చు ఎలా చాలా మంచిగా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే విశ్వాసులకు ఒక ఒక తీర్పు సేవకులకు రెండు రకాల తీర్పులు ఉంటాయండి సేవకుల్లో ఒక విశ్వాసం ఉంటాడు మరి మనకు అప్పచెప్పిన పని నీకు అప్పచెప్పని ఏం చేయలేదు విశ్వాసులు ఏమంటారు ఏమండి మాకు బోధించారండి మేము ఏమన్నా మాకు తెలియదు అంటే ఒక మాటతో తప్పుకుంటారు కానీ మనం తప్పుకోవడం లేదే ఎందుకంటే బోధకులు అంటే అన్ని తెలిసిన వాడే ఉండాలి కదా నాకు నాకు తెలియదు అంటే లేదు ఏమంటప్పుడు ఒక ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఎక్కడ అడిగేస్తే పిల్లవాడు అంటారు అది పెద్దలు తప్పేస్తే అడిగేట్టే ఉంటారు బుద్ధి లేదా అంటారు లేదా చెప్పండి అలాగే లరా సేవకులమైన మనం స్పందించాం ప్రతి విషయంలో విశ్వాసాలు ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే మీరు అనొచ్చు నాది అంత వెయ్యి మంది అండి ఐదు వేల మంది అండి ముప్పై వేల మంది నలభై వేల మంది అండి ముప్పై వేల మంది నలభై వేల మంది లక్ష మంది అంటున్నారు కదా నేను మీ నేను మీకు పని చేయలేను మీ కాను నాకు వెయ్యి వద్దు అని అనండి అనరు మళ్ళా అట్టటప్పుడు దానికి ఒక లెక్క ఉంది ఏమిటి మోసే గారు చూడండి మోసే గారు వాళ్ళ యొక్క మామూలు గారు ఏమన్నా చెప్పండి ఇంతమందికి నువ్వు కరెక్ట్గా చేయలేకపోతున్నావు అని చెప్పేసి కొన్ని యాభై మంది లేకపోతే వంద మంది అట్లా ఒక అట్లా పెట్టి వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థించే విధంగా ఏర్పాటు చేశాడు కాబట్టి పెరిగినప్పుడు ఆ విధంగా చేసి ఏదైనా సరే విశ్వాసులకు ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే స్పందించాలి వారి కొరకు కన్నీటి ప్రార్థన చేయాలి వాళ్ళ కొరకు మనం పోటపడాలి ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడే మనం నిజమైన సేవకులు అవుతాం అదేవిధంగా నిజమైన విశ్వాసులు కూడా సేవకుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు అతను చెయ్యూత ఇవ్వాలి వాళ్ళ కొరకు మేము ఉన్నాము అని సపోర్ట్గా ఉంటేనే ఆ విధంగా స్పందిస్తేనే మీరు నిజమైన విశ్వాసులు అవుతారు దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక మీ కొరకు ప్రార్థించాలని ఆశపడుచున్నా జీవం కలిగిన తండ్రి జువాతిపతి నీకు వందనాను ఈ టీవీ కార్యక్రమం చూసిన ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ప్రభా స్పందించాలి సేవకుడు అనగా స్పందించేవాడిగా ఉండాలి ఎలిసే గారు స్పందించాడయ్యా పేతుడి గారు స్పందించాడయ్యా అపోసన పౌలు గారు స్పందించాడయ్యా ప్రభా అదేవిధంగా ప్రభా నీకు మేము కూడా అలాంటి వారిగా ఉంటాను సహాయం చేయండి కష్టాలు నష్టాలు వ్యాధులు బాధలు చింతలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు మీరు స్పందించి వారి కొరకు ప్రయాసపడి ప్రార్థించేవారుగా సహాయం చేయండి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని ఏసు నామములు అడిగి పెడుకుని చున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా దీవించునుగాక అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను కిషోర్ బాబు గారి కలం నుండి వెలువడినవి మా అద్భుతమైన అమూల్యమైన పుస్తకములు మరియు సీడీల వివరములు మానవునికి రోగాలు రావడానికి కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి సాతాను బలహీనతలు తెలుసుకున్నట ఎలా వాని ఎలా జయించాలి సంసార సాగరములోని అడ్డంకులను ఎదుర్కొనుట ఎలా ప్రపంచము ఎలా నాశనమగుచున్నది యవ్వనం సంతోషమా వృద్ధాప్యం శాపమా మానవులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటకు కారణాలు ఏమిటి ఎలా విడుదల పొందాలి కళలు దర్శనముల యొక్క శక్తి ఇంకా సీడీలు నీ చెంట మోకరిల్లి మరియు కన్నీటి ఆరాధన కాబట్టి ఫ్యామిలీ ప్యాక్ ను ప్రతి ఒక్కరూ తెప్పించుకోగలరు ముఖ్య గమనిక పరిమితంగా ఉన్నాయి కనుక త్వరపడండి పూర్తి వివరాలకు బ్రదర్ కిషోర్ బాబు కాకుమాను మండలం గుంటూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ డబల్ టూ డబల్ వన్ టూ సెల్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ టూ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మరొకసారి తొమ్మిది ఎనిమిది నాలుగు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది రెండు సున్నా ఎనిమిది